Moin zusammen, hier ist Wohnschnecke Mobil. Willkommen zu unserem Video. Unsere Reise durch Spanien führt uns weiter zu den Gredas de Bolnuevo und in den Naturpark Cabo de Gata, der seit 1989 unter Naturschutz steht. Die Region ist vulkanischen Ursprungs und bietet schöne Landschaften, Sandstrände sowie steile Küstenabschnitte. Weiter stellen wir euch den Stellplatz Camperpark Olivares in Albaricoques vor. Viel Spaß bei diesem Video! Hier auf dieser Übersichtskarte seht ihr, in welcher Region Spaniens wir uns gerade befinden. Wir haben einige der Orte markiert, die wir euch in diesem Video zeigen. Nach einer schönen Zeit auf dem Stellplatz in Casas Nuevas, das Video dazu verlinken wir euch hier oben, fahren wir über Mazaron weiter nach Bolnuevo, um uns die Gredas de Bolnuevo anzusehen. Auf dem Weg dahin kommen wir am Campingplatz Camping Playa de Mazaron vorbei, den wir hier auf der linken Seite sehen. Anschließend kommen wir auf dem Parkplatz vor den Gredas de Bolnuevo an, auf dem man bis zu vier Stunden mit dem Wohnmobil parken darf. Übernachten ist hier nicht erlaubt, was auch regelmäßig kontrolliert wird. Die stark erodierten Sandsteinformationen, die auch Ciudad Encantada, verzauberte Stadt, genannt werden, wurden über Jahrtausende hinweg von Wind und Wasser geformt. Greda ist eine Art sandiger Ton, der für traditionelle Handwerksarbeiten verwendet wurde. Wir fahren noch ein kleines Stück die Straße weiter bis zu einem Aussichtspunkt, von dem man die Bucht Playa del Rincón sehen kann, bevor wir uns zurück auf den Weg nach Mazaron machen. Wir kommen am Stellplatz Area El Moreral vorbei. Dort ist es sehr voll und uns gefällt die Lage in der Nähe zu einer vielbefahrenen Straße nicht. So geht es weiter über die landschaftlich sehr schöne RM332 nach Made Pulpi. Wir übernachten auf einem Parkplatz oberhalb des Meeres. Am nächsten Tag besuchen wir den Ort Aguilas mit dem Park Plaza del Ornillo. Für den ganzen Ort sind die Mosaikfliesen typisch, so auch an der Treppe Rincón del Ornillo. Von unterhalb der Treppe hat man einen schönen Blick auf den historischen Pier. Auf einer ersten Tour wollen wir uns für einen Stellplatz für die kommenden Tage entscheiden. Hier fahren wir am Stellplatz Cabo de Gata Camperpark vorbei. Er liegt in unmittelbarer Nähe zu Gewächshäusern und direkt an der Hauptstraße, was uns persönlich nicht so gefällt. Er verfügt über 40 Plätze. Eine Übersichtskarte von Cabo de Gata mit diesem und den noch folgenden Stellplätzen sowie mit den in diesem Video besuchten Sehenswürdigkeiten blenden wir euch später noch ein. Zusätzliche Angaben wie zum Beispiel die Koordinaten findet ihr in der Videobeschreibung. Als nächstes erreichen wir den Campingplatz Los Escuyos, der in einer wunderschönen Umgebung liegt. Wie man hier sieht, ist der Platz noch gut gefüllt.
Da der Internetempfang für uns zum Arbeiten nicht ausreicht, fahren wir weiter zum Camperpark Olivares. Über die AL3112 erreicht man den Ort Albaricoques. Wir kommen aus westlicher Richtung und biegen kurz hinter dem großen Cowboy rechts ab und folgen den gelben Hinweisschildern. Wir erkennen den Stellplatz bereits von einem früheren Besuch. Damals im Spätsommer waren hier allerdings sehr viele Fliegen. Gegenüber der Einfahrt ist die Straße verbreitert, so dass auch für lange Wohnmobile die Ein- und Ausfahrt einfacher ist. Reist man außerhalb der Öffnungszeiten der Rezeption an, sucht man sich einen schönen Platz aus und erledigt den Check-in am nächsten Morgen. Der Bäcker kommt täglich außer sonntags um ca. 9 Uhr. Am Sonntag bekommt man die Baguettes im kleinen Lebensmittelladen im Dorf. Es ist früher Morgen und wir nehmen euch hier mit auf einen kleinen Rundgang um den Platz. Der Stellplatz selbst ist rechteckig angelegt. Die 40 Parzellen liegen an den Außenseiten des Platzes. Hier befinden sich die Toiletten und Duschen für die Damen sowie die Herrendusche. Die Herren Toiletten befinden sich auf der anderen Seite des Gebäudes. An der Stirnseite des Gebäudes sind zwei Wäschewaschbecken und zwei Abwaschbecken vorhanden. Hier hinten im Garten gibt es Wäscheleinen. Für lange Mobile oder Mobile mit Anhängern eignen sich die Parzellen in diesem Teil am besten. Auf dieser Seite des Gebäudes ist der Raum mit Waschmaschinen und Trockner sowie der Eingang zur Rezeption. Toiletten und Duschen befinden sich in getrennten Räumen. Wir haben bei den Geschirrspülbecken noch kaltes Wasser. Rechts neben der Ausfahrt liegt eine großzügige Fähr- und Entsorgung mit Platz für zwei Wohnmobile. Es gibt zwei Entsorgungsschächte für die Chemietoilette in angenehmer Höhe. Rechts daneben befindet sich der Frischwasserschlauch der jedoch nur mit Druckknopf zu betätigen ist. Direkt gegenüber der Ausfahrt befindet sich ein weiterer Frischwasserhahn mit Hebel. Der Internetempfang über unsere spanische Vodafone-Karte ist ausgezeichnet. Am Abend schließt das Tor automatisch. Mit einem Code kann man das Tor allerdings jederzeit auch von außen öffnen. Im Ort Albaricoques wurden in den 1960ern einige bekannte Italo-Western gedreht, wie zum Beispiel für eine Handvoll Dollar. Mit diesen Filmen des Regisseurs Sergio Leone, der später auch Spiel mir das Lied vom Tod drehte, gelang dem bis dahin relativ unbekannten Schauspieler Clint Eastwood der Durchbruch im Filmgeschäft. 
An einigen Plätzen und Straßenschildern ist die Westernatmosphäre im Dorf noch etwas zu spüren. Das mexikanische Dorf Aguas Calientes aus dem Film liegt also eigentlich in Spanien. Wir fahren auf der AL 3115 direkt am schönen Strand entlang durch Alma Draba nach Faro de Cabo de Gata. Die einzigartigen Vulkanlandschaften bieten ein tolles Panorama. Der Leuchtturm wurde 1863 erbaut und dient heute aufgrund seiner beeindruckenden Lage auch als Drehort für Filmaufnahmen. Am Ortseingang von La Fabriquilla befindet sich ein großer Parkplatz, auf dem viele Wohnmobile stehen. Im Ort Pujaire kommen wir am Wohnmobilstellplatz Area de Autocaravanes Cabo de Gata Camper vorbei, den man hier auf der linken Seite sieht. Der Stellplatz verfügt über 60 Plätze. Direkt am Strand von Los Escuyos befindet sich die versteinerte Düne Duna Fossil de Los Escuyos. Die bizarre Form bietet vielfältige Fotomotive. Auch bei der verlassenen Goldmine Minas de Rodalquila gibt es viele Motive. Im Jahre 1864 wurde hier zufällig Gold entdeckt. 1990 wurde die Mine endgültig geschlossen und von den Gebäuden und Anlagen sind heute nur noch verfallene Ruinen zu sehen. Am Fuße der Straße AL 4200 zwischen den Orten Rodalquila und La Isleta del Moro befindet sich der Aussichtspunkt Mirador Amatista. In der Ferne sticht der 500 Meter hohe Pico de los Frailes hervor. Für heute sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen und vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch. In unserem nächsten Video geht es am Südhang der Sierra Nevada entlang durch die Alpujaras und wir übernachten auf dem recht neuen Stellplatz Vinia Castilla ca. 10 Minuten von der Küste entfernt. 
Abonniert doch einfach unseren Kanal, damit ihr das nicht verpasst.